wageni ambao wanatoka taasisi ya UNESCO ambayo makao yake makuu yako jijini Dar es Salaam. Kwa siku zote tangia mradi huu uanze tumekuwa nao. Ijapokuwa kwa sasa hivi zimekuja sura ngeni kidogo. Kwa kipindi kilichopita nafikiri tulikuwa tuko na nakumbuka tulikuwa na bwana Matthias Herman lakini kwa sasa hivi naona hakuweza kufika ila wamekuja wawakilishi wengine kutoka shirika la UNESCO ambapo tunaye mama pale nafikiri atapata nafasi ya kujitambulisha yeye ndio mkuu wa msafara tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu wengi walitamani kuiona siku ya leo hawakuweza lakini pia wengi walitamani kuinuka vitandani hawakuweza sisi ni nani basi kwa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ametupa pumzi ya bure atulipi hata senti tano. Msije nikaenda mbali kwa sababu bahati mbaya mimi niki, nikikaribishwa Sebleni naingia mpaka chumbani kwa hiyo ngoja nisiingie chumbani. Nibakie Sebleni kwanza. Nichukua nafasi hii kwa heshima na taadhima kabisa. Ah ni, ni mtambulishe mkuu wetu wa msafa. Kiongozi wetu ambaye anatokea ofisi za UNESCO makao makuu Dar es Salaam ofisi ya Dar es Salaam ili ni shirika la kimataifa lakini kwa Tanzania uh, makao makuu yako Dar es Salaam Nichukua nafasi hii ni mkaribishe awasalimie Lakini wayatamani ile jisukuma Yeye kisukuma chake nitakisikia Lakini kabla sijamkaribisha yeye naomba nimkaribishe aliye ambatana naye kutoka kwenye ofisi ya UNESCO Mheshimiwa naomba usimame ujitambulishe useme nini kwa majina naitwa Adam Chacha nimetokea UNESCO kushirikiana na wenzetu katika kuhamasisha swala la maendeleo na nimeambatana na bosi wangu kwa hiyo yeye ndiye atakayekuwa msamaji mkuu na mengi atayasema yeye na niwatakie kila la heri katika siku ambazo tutakuwa pamoja tunahitaji ushirikiano wenu kutosha lakini kikubwa ni maendeleo na, 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 na maendeleo yanapokuja yana ni kwa ajili ya jamii. Kwa kwamba tuwe makini tutaka kujifunza, kusikiliza, kuangalia ili hatimaye sisi ambao ndio chachu ya maendeleo tuweze kuwafikia wale ambao tunataka tuwapelekee elimu kwa sababu ni elimu ambayo itakuwa inafanyika kwa mtindo wa kwa hiyo unapata elimu alafu unawapelekea na wengine. Kwa hiyo kwamba sisi hawezekana tukawa ni walimu wenu kwa siku ya leo lakini baada ya hapa na nyinyi nao mtakuwa ni walimu katika Uh, my name is Viola Mhanji. I'm the project coordinator for the project entitled Empowering Adolescent Girls and Young Women Through Education in Tanzania. Uh, I'm happy to be here and to meet all of you and I'd like to thank you for finding time to come and participate in this initiative on community sensitization on existing legal and regulatory frameworks that promote the girl-child education. Uh, one of the key outputs for this project is to ensure that knowledge and attitudes at community level and school level are in favor of gender responsive education and in favor of the girl-child education uh, in our community Uh, and in schools. So in order to achieve the required change among our communities, in order to, to develop that attitude that values the education for our children, but especially for the girl child who is disadvantaged, who is vulnerable in many ways, uh, is also uh, that attitude changes and is improved so that 
we develop this network of people in our communities that encourage our young girls to go to school, to stay in school and complete school and become productive citizens of Tanzania. And we think we cannot do this without your support. So that's why we are here to seek for your support for the girl child education and to address together address the causes of gender based violence or those issues cultural social issues economic issues that prevent the girl child from attaining uh, good levels of education those challenges that lead to the girl child dropout from school so we believe that you as parents both mothers and fathers, brothers and sisters, you have a big role to play in bringing about this positive change that we would like to see in our communities. We are sensitizing communities in four districts. Sengenema is the one of them, Kasulu, Ngorongoro, and Mukawani in Pemba, Zanzibar. So you, you count yourself lucky to have been selected as a target district, as target community for this project. So let us utilize this opportunity to make a positive change in our communities to value education for our children, but most especially for our girl child. Munga Balike. Naitwa Boniface Kasasilo, ni kama afisa maendeleo jamii wilaya, lakini kwa hapa nimekuja kama kaimu mkurugenzi mtendaji halimashayo wilaya Sengelema. Kwa hiyo mimi Awali ya yote napenda ni wakalibisha wageni wetu. Mjisikia kwanza mko nyumbani. Sengilima ni mahala pasalama kabisa. Ulinzi upo wa kutosha. Manza linye wenye meaona tangu mjufika jana. Lakini pia. <coughs> nipende kutoa lai kwa washiriki wote wa mafunzo ya leo. Ambawa atafanyika kwa siku mbili. Na imani ya meshirikisha lika zote kulingana mratiba alivyoelezea hapa tumesikia kuna wengi, wenye viti wa vitongoji lakini kuna watara mbalimbali mbali kutoka ngazi ya kata na ngazi ya halmashauri lakini pia kuna walengwa wenyewe ambao ni vijana nimewaona kama si jakosea kwa hiyo <coughs> mimi tu nipende kutoa wito kwamba sisi kama halmashauri Tumepokea kwa mikono miwili mladi na tuko tayari kuzingatia yote ambao mtakao tuelekeza kuhusu mladi wetu unayo husu hasa vijana wa kike wenye miaka 14 mpaka 25 hivi ambao tunaona kwamba ni watu wa umri mdogo akiwa shuleni wapo vijana wa kike ambao wanaweza kuwa shuleni lakini akapata ujauzito kwa hiyo hao nao ni changamoto kubwa Kwa kweli ni changamoto kubwa na nashukuru mladi kwa kulenga hasa hasa watoto wa kike. Kwa sababu watoto wa kike wamekuwa wakiacha shule kwa sababu mbalimbali za kiuchumi na kuwapelekea kupata mimba za utotoni zisizo tarajia. Kwa hiyo na inamaana kwamba mafunzo yapata ya kuwajengewa uwezo watu mrumo humu ili mkaweze kusambaza elimu hiyo popote muendako hasa katika wilaya yetu ya Sengelema. Na kwa vile mladi huu umehusisha kabisa watu ambao ni wenye ifito wa vitongoji ambao wanahusika nao zaidi moja kwa moja kwa hiyo nadhani utakuwa na matokeo chanya ni waasi zaidi wa shiriki hasa wale wataalamu nikiwemo na mimi wangazi ya mashauri wangazi ya kata nimeona kuna maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata kuna maafisa watendaji lakini kuna wenye vitu wa vitongoji sisi tulomo humu baada ya mfunzo haya tuwe ndo chachu ya wale walengwa wakuu ambao ni wasichana vijana tusambaze elimu hiyo tutakayoipata hapa kulingana na mwongozo watakao tuongoza baada ya kusema hayo washa hii au seminar nimeifungua asanteni 
lengo la mafunzo haya ni kuihamasisha jamii. Tunaanza kwanza kwa kuhamasisha kikundi cha wa wahamasishaji ambao tunawaita ni mabalozi champions kwa ajili ya wao kwenda kufikisha hamasa hii ya kuielimisha jamii katika ngazi ya kata na ngazi ya vijiji ngazi ya jamii mpaka ngazi ya familia kuhusu umuhimu wa elimu ya mtoto wa kike lakini pia sheria miongozo na sera mbalimbali na matamko mbalimbali ambayo yapo yanayotakiwa kufanywa utekelezaji yanayomlinda au 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 sheria zinazomlinda mtoto hasa mtoto wa kike katika swala zima la upatikanaji wa elimu yani waingie shuleni wabakie shuleni bila kukatizwa masomo lakini pia wafanye vizuri ili kuweza ku, ku, kujenga ustawi wa, 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 wa maendeleo ya maisha yao ya baadaye iko wazi kabisa ukiweka kwenye mzani mzani umelalia ule wa mtoto wa kike huko chini na wa mtoto wa kiume huko juu kwa experience ya kata ya, ya wilaya iliyopita wilaya ya Kasulu kwenye kata zile tano tumeshuhudia kwamba mkoa umepata nafasi ya ishina tano katika nafasi katika uh, mikoa ishina sita katika ufaulu lakini um, hii ni kutokana na kwamba ufaulu wa wanafunzi wana wa kike katika ule mkoa wa Kigoma uko asilimia 30. Ufaulu wa watoto wa kiume uko asilimia sabini. Ina maana huu asilimia 30 umewavuta wale ule ufaulu chini ule ufaulu wa asilimia sabini mpaka mkoa ukawa wa tano katika ishina sita. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba watoto wa kike wana changamoto nyingi na jamii ha, ha, kutokana na mila na desturi imeshindwa kuwasaidia watoto wa kike kuingia shuleni, kubakia shuleni bila kupata mdondoko au bila kukatiza masomo na kuweza kufanya vizuri. Hatuwapi ushirikiano mzuri watoto wa kike. Mila na desturi tumezishikilia sana, tumeziweka mbele ndio maana zinawafanya watoto wa kike wasiweze kufanya vizuri hata wale walioko shuleni ambao wakatizi masomo hawafanyi vizuri kutokana na mila na desturi. Lakini wengi wanaishia njiani wanakatizwa wa masomo. Naitwa Johnson Frederick Miombia. Ni afisa maendeleo ya jamii ambaye nalea kata ya Isabageni. Ah nilichojifunza leo ni somo ambalo tulikuwa tunajifunza juu ya masuala ya ukatiri hasa kwa watoto. Kwa hiyo nilichojifunza kikubwa ni mbinu mbalimbali namna ambazo tunaweza kwenda kuisaidia jamii kupitia kuielimisha ili waweze hasa kutatua hii changamoto iliyopo ya hasa watoto kuachishwa shule kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, kuachishwa shule kwa sababu ya kupata mimba katika umri mdogo, kuachishwa shule wakati mwingine kwa sababu wanaenda kuozeshwa katika ndoa za utoto. Kwa hiyo kwa ujumla nilichojifunza ni kwamba elimu hii ni church kwetu sisi kama mabarozi ambao tulikuwa tunawakilisha kata zetu hizi tano ili tunapoenda kwenye jamii yetu tutakaporudi tutaenda kuwaelimisha wenzetu na hasa kikubwa kingine ambacho tumejifunza hasa mimi binafsi ni ile njia ambayo tutaenda kuitumia ya sanaa kwamba tunachukua tatizo ambalo lipo kwenye jamii usika tunaenda tunalitengenezea sanaa alafu tunaenda kuigiza baada ya hapo kuigiza tuna yale maswali ambayo tutoka tunauliza tatizo kama hili katika ile jamii kama lipo ni mbinu gani tuweze kuzitumia lakini mwishoni tuone surulisho kwamba je tunafanya nini ili kutatua tatizo hili kwa hiyo hayo ndio makubwa ambayo nimejifunza katika kipindi hiki hasa darasa hili ambalo tumelisoma leo hali ilivyo katika kata yetu ni ukweli katika zile changamoto ambazo tulipoingia kwenye makundi kuzibainisha zipo hasa hiyo ya wazazi walio wengi kuachisha watoto shule kwa ajili ya kwenda kufanya biashara kwa sauni mjini lakini ile hali ya kwamba wa wazazi walio wengi kutokufikiria kuwapeleka watoto shule lakini wana, wanaenda kuwaozesha katika umri mdogo hata hizi ndoa za za nani hayo ni matatizo ama ni changamoto ambazo zipo na zinawakabili hasa hawa watoto wetu baada ya kuwapeleka shule tunaishia tu kwamba aweza kuwaozesha au kwa nani. Kwa hiyo hali ipo katika kata yetu. Uh, mimi naitwa Pili Zinganisha. Ninaishi kata ya Ibisabageni, e, buka, mtaa wa Bukala. Kwa kweli kulingana na huwa masishaji wa leo nimejisikia vizuri sana na ninajua kuelimisha mama umelimisha jamii. Na naona kutuelimisha sisi 
e, hii elimu itafika vizuri kwenye jamii na itasaidia sana shida mbalimbali mbali ambazo kwa kwenye jamii na kweli tunaona mapungufu mengi yamo lakini kupitia huu uhamasishaji utasaidia vizuri sana mimi nimekuwa mwenyekiti wa stand ya umoja wa usafishaji ya abiria ile stand inayoenda kuchosa nimekuwa nikiwa nikiingia pale saa moja kutoka wakati mwingine saa 12 au saa saa mbili za usiku kule kuna watoto ambao walikuwa nauza ndizi hizi wa kike tena ndio wengi zaidi ambao wana umri wa miaka 13 10 hadi saba sasa wametumwa na baba zao kuja kuuza ndizi au mama na kalanga wanatoka mazingira hayo ya saa tatu au saa mbili za usiku kuelekea nyumbani na njia wanazopita ni za uchochoro njiani huko wanakumbana na matatizo hayo ya kupakwa na nini na nini lakini ukiangalia chanzo ni nini ni mapako ya wazazi hawana nyumbani umaskini umekisiri wanawatuma wale watoto waende wakafanya biashara ili e, miji iweze kuendelea sasa hiyo ni dalili za umaskini lakini kama mimi nina gari ya kutokea ina biashara zangu nyumbani na maduka mtoto wangu aweze kwenda kuuza nafikiri tumeliweka hilo kwa sababu hiyo na, na ndio maana tuko hapa tukizungumzia uh, uh, kwamba Tanzania ilikuwa ni nchi ya pili kufanya utafiti kwa mavitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Ndio maana katika utekelezaji wa hayo kukaanzishwa kamati za ulinzi na usalama wa mtoto katika ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na kadhalika. Lakini pia baada ya utafiti ule, eh, ripoti iliyozinduliwa utafiti huu wizara kama wizara mama wizara ya elimu iliweka kipaum, iliweka mkakati um, wa kupambana na na, na, na na ukatili dhidi ya watoto kwa kutunga sera lakini pia iliweka vipaumbele vitano vya kuhakikisha kwamba uh, 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 walimu wanafunzi jamii wanapambana na, na, na ukatili zidi ya, ya, ya mtoto wanamlinda mtoto na hasa mtoto wa kike na leo hii tuko hapa kwa ajili hiyo hiyo sheria namba moja ya mwaka elfu mbili na tisa imebainisha zile haki za mtoto lakini bado hazitekelezwi Eh, watoto hawasikilizwi, watoto hawalindwi, watoto ubeshuhudia mwenyewe uh, katikati ya washiriki walivyobainisha vitendo vya ukatili anavyofanywa mtoto. Mimba za utotoni kulazimishwa kuolewa zikiwa ni moja wapo ya ukatili wanaofanywa. Mtoto anakatazwa kwenda shuleni paka anafikia hatua ya kuchomwa mikono ili asiende shuleni kwa sababu tu mzazi hataki mtoto wa kike aende shuleni kwamba atakaposoma kifaulu ataenda kufaidisha kule atakakoolewa hayo ni mawazo mgando kwa tuko hapa tunatumia mbinu ya sanaa kwa maendeleo kuhakikisha kwamba hii hamasa inashuka kwenye ngazi ya kata inakwenda kwenye ngazi ya kijiji mpaka kwenye ngazi ya, 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 ya familia kwa kwenye siku ya pili tutashuhudia maonesho kwenye magulio kwenye masoko kwa jamii ili kuweza kutumia mbinu ya sanaa kwa maendeleo tujadiliane nao kwa pamoja ili waelewe sheria zilizopo ili wasivunje kwa sababu ukivunja sheria ni unatenda kosa la jinai <tos>